ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஷ்மியா குடல் என்னோட இந்த ரொட்டீன் வந்து ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்லேருந்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த குழம்பு பிடிக்கும் மாங்காய் முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு ஒரு சாம்பார் வந்து வைக்க போகிறேன் பேபி பொட்டேட்டோ வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் நான் அந்த சின்ன பொட்டேட்டோஸ் இருக்குல்ல அது வாங்குறப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ரொம்ப சின்னதாக வாங்கிட்டேன் அதை வந்து நம்ம எப்போதுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேபி பொட்டேட்டோஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வேக வச்சுட்டு ஸ்கின்னை வந்து பீல் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கின் பீல் பண்ணலைனா ஒரு கிரேப்ஸோட சைஸில் வந்து வாங்கிட்டேன் அதனால் அப்படியே லைட்டாக குத்தி குத்தி விட்டுட்டு நான் அப்படியே ஒரு விசில் வச்சுட்டேன் நம்ம வந்து வறுக்கிறப்ப மசாலா அதில் வந்து உள்ளே போயிடும் ஸோ ஒரு சைடு வந்து தக்காளி ஜீரகம் பெருங்காயம்லாம் போட்டு பருப்பு வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு சூப்பரான மசாலாவில் தான் இந்த குழம்பு வந்து செய்ய போகிறேன் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அக்கா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக காரைக்குடி போயிருந்தாங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா காரைக்குடியில் சமையல்லாம் ரொம்ப ருசியாக நல்லா சமைப்பாங்க வாசமாக ஸோ அங்கே வந்து மசாலா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணலான்னு மீனு மசாலா அப்படிங்கிற ஒரு கடையில் வந்து மசாலா வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அந்த மசாலா நிஜமாக சூப்பராக இருந்ததுங்க நல்ல வாசமாக இருந்தது நாங்கள் வந்து எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலலாம் ரொம்ப மசாலா வாங்குறது இல்லை சரி காரைக்குடியில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மீனூஸ் மசாலா கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஆல் இன் ஒன் குழம்பு அந்த மிளகாய் தோல் மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சோண்டு இட்லி மிளகாய் பொடி அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சாதத்தில் நல்ல நெய் போட்டுட்டு அந்த மிளகு பொடியை போட்டு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல அந்த பொடியில் கொஞ்சம் அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற சத்து மாவு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாம்பிள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க மிளகாய் தூள் மட்டும் ஒரு கால் கிலோ மாதிரி கொடுத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க ஏன் இந்த இதை வந்து நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு மிளகாய் தூள் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஆனால் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் எங்களுக்குலாம் டைமே இல்லை நாங்கள் வந்து சில பிராண்டோட பேரை சொல்லி நாங்கள் இது தான் வாங்குகிறோம் இது தான் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து எங்களுக்கு சேல் பண்ணுவாங்களா அப்படின்லாம் கூட சில பேர் மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கட்டாயமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வீட்லேயே செய்கிறாங்க எந்த ஒரு ஃபுட் கலரும் சேர்க்கவே இல்லை எந்த ஒரு கெமிக்கலுமே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து பேக்கட் ஐட்டம் அந்த மாதிரி வாங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வீட்டில் செய்கிற அதுவும் பாரம்பரியமான முறையில் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாங்க நம்ம இதை வந்து உங்களுக்கு குழம்பு செய்கிறப்ப குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக ஆகுது இன்னொன்று அம்மியில் அரைச்சா அந்த டேஸ்ட் வந்து கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மிளகாய் பொடியோட கலர் கூட பாருங்கள் அப்படியே நேச்சுரல் கலர் நம்ம வீட்டில் சேர்க்குற அதே கலர் வந்து இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் நான் வந்து ஒரு ஆர்டர் கூட இப்போ போட்டிருக்கேன் அந்த மிளகு பொடி மிளகாய் இட்லி மிளகாய் தூள் அப்புறம் சத்து மாவு அந்த சத்து மாவும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஏன்னா ரெடி டு ஈட் அந்த மாதிரி ஒரு சத்து மாவு நம்ம அதில் லைட்டான ஒரு லுக்வாம் வாட்டர் வந்து சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணோன்னாலே குழந்தைங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே கொடுக்கலாம் இல்லை நம்ம எங்கேயாவது வெளியிலே போகிறோம் பாருங்களா நம்ம வெளியில் போனோன்னா வெளில தான் வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லுக்வாம் வாட்டர் மட்டும் ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பவுடர் மட்டும் எடுத்துகிட்டாலே போதும் அழகாக வந்து கலந்து கொடுத்துடலாம் ரெண்டு வயசு குழந்தையிலேருந்தே அது கொடுக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி அங்கே நிறைய பேர் வாங்கி போட்டு <laughs> சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஏன்னா த்ரோட் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது நானும் சரியாயிடும் சரியாயிடும் இந்த வீடியோ கா போடாமே வச்சுருந்தேன் ஆனால் த்ரோட் வந்து இன்னும் அந்த அந்த நமக்கு இருக்கும்ல ஒரு ஒரு மாதிரி குற குறப்பாக இருக்கும்ல அந்த ஃபீல் இல்லை ஆனால் வந்து பழைய வாய்ஸ் வந்து எனக்கு இன்னும் வரல ஸோ புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இது எல்லாமே வந்து மாற்றி போட்டுட்டு ஒரு விசில் வந்து வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் மசாலா அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம உப்பு எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது வந்து நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக புளி பேஸ்ட் வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதில் புளி மட்டும் இல்லாமல் தேங்காவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக டீட்டெயிலாக வந்து ஒர்க்கிங் உமன்கள்லாம் வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வேணால
மாங்காய் மட்டும் சாம்பாருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே போடலைங்க ஏன்னா மாங்காய் கரைஞ்சி சாம்பாரே ரொம்ப புழிப்பாயிடும் அதனால இறக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டாலே போதும் மாங்காவும் ரொம்ப பிஞ்சு மாங்காவாக இருந்தது சரி என்ன லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலான்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இதில் உப்பு சேர்த்து வதக்குறப்ப எப்பவுமே தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் இல்லையா இந்த குட்டி குட்டியான பேபி பொட்டேட்டோஸை வந்து இதில் போட்டுக்க போகிறேன் இதில் எப்படி மசாலா இறங்கும் அதோட தோல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே லைட்டாக குத்தி விட்டுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து பெரட்டுறப்பே ஒன்று ரெண்டு வந்து நல்லா உடஞ்சி வர மாதிரி குத்தி விட்டுருக்கேன் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் மசாலாவை தான் நான் போடுறேன் இந்த மசாலா வந்து வறுவல் சாம்பாருக்கு மட்டும் இல்லாமல் புளி குழம்புக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து கறி குழம்புக்கு நான்வெஜ் எல்லாத்துக்குமே வந்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஆல் இன் ஒன் குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரகு வந்து வச்சுருக்கேன் பாப்பாக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் மட்டும்தான் சாதம் வந்து வைக்க போகிறேன் வரகு வந்து உங்களுக்கு சாதத்தோட டேஸ்ட்டே இருக்குங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க மீன் குழம்புக்கு மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாம்பார்லாம் வைக்கிறப்ப கூட நீங்கள் கரெக்டான தண்ணி வந்து வச்சுட்டு அதை வந்து வடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும் டேஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடியே வந்து தாளிச்சிட்டேன் இருந்தாலுமே வந்து நம்ம சாம்பார் வைக்கிறப்ப அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு வந்து தேங்காய் நான் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில்லை மட்டும் தாளிச்சு கொட்டுறப்ப அதோட மனமும் வந்து சாம்பாருக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ப்ரெஷர் போயிடுச்சு நம்ம வ வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல வெங்காயம் அதை போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா குழம்பு லைட்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறேன் ஏன்னா மாங்காய் வேறு போடணும் இல்லையா இப்போவே வந்து திக்காக இருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றலை எதுவுமே பண்ணலை ஆனால் வந்து இப்போவே திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த வீடியோ எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகுது லைட்டாக ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா கெட்டியாக நிறையா பருப்பு சேர்த்த குழம்பு மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது உருளைக்கிழங்கும் வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ரெண்டு ரெண்டா எல்லாமே உடஞ்சிருக்கு நம்ம லைட்டா குத்தி விட்டதுனால நம்ம வதக்குறப்ப அழகா உடஞ்சிருச்சு ஸோ இப்ப வந்து மசாலா நல்லா உள்ள போயிடும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் மாங்காய் முருங்கக்கா சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்பவுமே ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் தான் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து அமேசானில் ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாள் வந்தது சரி இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணேன் அது வந்து ஒரு ஸ்பைஸ் ஆர்கனைசர் அதுதான் வந்து போட்டிருந்தேன் அது ரொம்ப அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ராயல் லுக்காக இருந்தது வந்தப்போ நேர்லேயுமே அப்படி தான் இருந்தது உங்களுக்கு குவாலிட்டி அதோட ஸ்டாண்டோட குவாலிட்டி எதுவுமே வந்து மாறவே இல்லை ஆனால் என்னென்னா இந்த நமக்கு வந்து அந்த ஜார் இருக்குல்ல அதை பிளேஸ் பண்ணுற இடம் எடுக்கிறது எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகலை ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அந்த ஜார் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பைஸ் பாட்டில்ஸ் இருக்குல்ல அது மட்டும் ஓப்பனே பண்ண வரல சார் சுத்தமாக வந்து ஓப்பனே பண்ண முடியல க்ளோஸ் பண்ணவும் முடியல நானும் வந்து திருவி திருவி பார்த்துட்டே இருந்தேன் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தது தவிர ரொம்ப அழுத்தி இழுத்தாக தான் வந்து ஓப்பன் ஆனது சரி ஓகே இதே மாதிரி நம்ம நாலஞ்சு தடவை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது உடஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் கீழே பாருங்கள் அந்த ரொட்டேட்டிங் ட்ரே எல்லாமே ரொம்ப நல்லா சுற்றுது இது வந்து எட்நூற்றி எண்பத்தி மூன்று ரூபா அந்த ப்ரைஸ்க்கு நான் வந்து வாங்கினேன் எனக்கு வந்து இது திரும்ப ரிட்டன் கொடுக்கவே மனசு இல்லை ஆனால் வந்து நம்ம வச்சுருந்தோன்னா அந்த காசு வேஸ்ட்டு தான் இதையே நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ளீஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யாரும் ஆர்டர் பண்ணாதீங்க என்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே இல்லை அந்த பாட்டிலோட குவாலிட்டி அந்த மூடி வந்து சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை மறுநாளும் காலையில் ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்தேன் இதை கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதை வந்து நான் ரிட்டன் போட்டுட்டேன் அடுத்த ஆயில் பாட்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக நான் இது வாங்கணும்னு சொல்லி நினச்சிட்டே இருந்தேன் நானும் ஆதர்ஷ் அப்புறமா வந்து பாரிஸில் நிறைய கடையில் வந்து கேட்டேன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இல்லவே இல்லை இதில் மூணு டைப்பில் வந்து ஸ்பூன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆயில் போர் பண்ணுறதுக்கு ஹனிக்கு அப்புறம் சப்பாத்திக்கெல்லாம் எண்ணெய் தடவைக்கு அந்த சிலிகான் ப்ரெஷர்ஸ் வச்சு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நான் ஆயில் போர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு வந்து வாங்கினேன் இதோட விலை வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது விலை வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான் எனக்கு வந்து கடைகளில் கிடைக்காததுனால ரொம்ப நாளாக ஆசையாக இருந்ததுனால நான் வாங்கினேன் குவாலிட்டியில் எந்த குறையுமே வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிவ்யூ இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லும் டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன் ஏன்னா கிச்சனுக்கு வந்து நிறையா திங்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா பொருளும் நான் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இதையும் வந்து சேர்த்து காமிக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மூடி எல்லாமே குவாலிட்டி எல்லாமே
நான் என்ன அதுக்கு பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலி சுக்கு மிளகு வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் கருப்பட்டி ரெண்டு துண்டு ஏலக்காய் வாசமாக இருக்கிறதுக்காக உங்ககிட்ட சுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இஞ்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சுட்டு அதை அரை டம்ளராக வந்து சுண்டட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு நாள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சளி கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியூர் ஆகிடும் நான் வந்து மூணு நாள் குடிக்கல ஏன்னா அதுக்கப்புறமா ரெண்டு நாள் வெளியில் போகிற வேலைலாம் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு தடவை நான் குடித்த உடனே எனக்கு அந்த கறக்கிறப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேயே நல்ல ரிலீஃப் ஆகிறது நானே வந்து ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அதனால தான் வந்து இது இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தொண்டை கறக்கிறப்பாக இருக்கு ஒரு மாதிரி அடைக்கிற மாதிரி வருது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு வந்து அம்மா லாஸ்ட் டைம் சென்னை வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு மாதிரி கமருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படி இருந்தது அவங்க இதை போட்டுட்டு எனக்கு ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால தான் நானும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நிஜமாகவே ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பா ஏதோ ரொம்ப ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருந்தது ஸோ யாருக்காவது இந்த மாதிரி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்க வந்து இதை கொதிக்க விடுறப்ப ஓப்பன் பண்ணி கொதிக்க விடக்கூடாது நல்லா மூடி போட்டு மூடி தான் கொதிக்க விடணும் ஈவினிங் வந்து ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க ரெடியாரு நம்ம வந்து வெளில போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே எங்கே கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலுக்கு வந்து கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க அங்கே நாங்கள் பார்க்க போனது வேறு இருந்தாலும் எனக்கு நம்ம லேடிஸ் இல்லையா நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது வாஷிங் மிஷின் எப்படி இருக்குது என்னென்ன இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நான் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி மூணு டோரில் வரது ஸோ உங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேர் பார்க்காம கூட இருந்திருக்கலாம் வேர்பூலில் வந்து இந்த மாடல் வந்திருக்கு மேலே வந்து ஃப்ரீசர் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலான ஒரு ஃப்ரிட்ஜு அதுக்கும் கீழே வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நம்ம பாக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நிறைய வந்து பாக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் வெங்காயம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து என்ன கூலிங் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அதனால தான் ப்ரைஸோடு உங்களுக்கு வந்து நான் காமிச்சேன் மேபி யாராவது வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருக்கலாம் அவங்களோட பட்ஜெட் இதுவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் தான் சொன்னேன் பாருங்கள் அழகாக காய்கறி மட்டும்தான் இதில் வைக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு மாறும் டோரில் இருக்கிறதுக்கும் ஃப்ரீசரில் இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும்ல அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கூலிங் தேவையோ அந்த மாதிரி மாடல் வந்து வச்சுருந்தாங்க சரி ஓகே நம்ம வந்து இந்த வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இது வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்குமே இருக்குது ஹஸ்பண்ட் வந்து கேமரா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பாப்பா வந்து அங்கே இருக்கிற டிவி எல்லாமே ஃபோர் கேவாக இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிகிறப்ப அதை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் எங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை இவங்க ஆல்ரெடியும் வந்து ஏதோ மாடல் பார்த்து வச்சுருந்துருக்காங்க போல் பட் அவங்க அதை கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அது இங்கே ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க வேறு ஏதாவது மாடல் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறப்ப அங்கே வந்து அந்த மாடல் இல்லை ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க ஃபோர் கே தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் கேன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட வருது எனக்கு அவ்வளோ காசு போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை நான் வேண்டாம் எனக்கு அந்த மாதிரி அவ்வளோ காசுக்கெல்லாம் எனக்கு வேணாம் எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்குங்க அப்படின்னா இல்லை அந்த ரேஞ்சுக்கெலாம் உனக்கு சுத்தமாக நல்லாவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் கேட்ட மாடல் இல்லாததுனால நாங்கள் வந்து அன்றைக்கி வந்துட்டோம் அன்னைக்கு வாங்கலை ஸோ நான் அந்த மாதத்துக்குள்ளே உனக்கு வாங்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வீட்டுக்கு வந்து டின்னர்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கியாச்சு இந்த டே வந்து எனக்கு இப்படி தான் போனது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மசாலா பவுடர் சொல்லியிருந்தாலும் அந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் க்ளியராக அந்த ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னொரு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ரொட்டீன் பிளாகில் வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ 